ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ് ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ നിത്യവഴുതനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ പരിചരണം കൂടാതെ തന്നെ വളർത്താവുന്ന ഒരു ദീർഘകാല പച്ചക്കറിയാണ് ഈ നമ്മുടെ നിത്യവഴുതന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുള്ള പരിചരണം തീരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പച്ചക്കറി തന്നെയാണ് നിത്യവഴുതന എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഞാനിവിടെ നിത്യവഴുതന കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് പാകി മുളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇതൊരു ഉണങ്ങിയ നിത്യവഴുതനയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് അതിൻ്റെ വിത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കായ്ക്കാത്തതിന് മൂന്ന് വിത്തുകൾ ഉണ്ട് ഇത് വേണം നമ്മൾ പാകി മുളപ്പിക്കാൻ ഈ വിത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണിൽ കുഴിച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ നടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കൂട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ പാകി മുളപ്പിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി നടാം മറ്റുള്ള പച്ചക്കറികളെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിത്തുകളും തന്നെ മുളച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് നിത്യവഴുതന അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഴിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ മേൽമണ്ണിനോടൊപ്പം ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി കൂട്ടി ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നടുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ചാണകം കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കിളച്ച് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് അത് നനച്ചു കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ വിത്ത് പാകാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിത്യവഴുതനയും കുഴിച്ചു വെച്ചത് അപ്പം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും ഈ വിത്ത് മുളച്ചു വന്നു വിത്ത് മുളച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കായിട്ട് തുടങ്ങും പ്രത്യേകിച്ച് പന്തലൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ നടാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെറസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗ്രോബാഗിലും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഈ നിത്യവഴുതന പിന്നെ വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം നല്ല ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഈ നിത്യവഴുതന നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കായ്ക്കും അപ്പം ടെറസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുക ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ അറിയാം ചാണകപ്പൊടിയും വരെ ഏതെങ്കിലും ജൈവ വളവും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഒത്തിരി വളങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നിത്യവഴുതന നന്നായിട്ട് കായ്ക്കും നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും മറ്റുള്ള പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടുമ്പോഴും സൂഡോമോണസിലൊക്കെ മൂക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുളച്ച് കിട്ടാൻ പാടാന്ന് പറയും പക്ഷേ നിത്യവഴുതന എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നല്ല ഇത് കണ്ടോ നല്ല നീളമുള്ള നിത്യവഴുതന തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നീളം കുറഞ്ഞ ചെറിയ നിത്യവഴുതന ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് വിത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തൈകൾ മൂന്നാളുടെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അരിയാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് തോരൻ കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക്കുരട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരച്ചോ അങ്ങനെ പല കറികളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കഴിവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനൊരു ഇത് കറയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടാണ് സാധാരണ ഇത് കറി വയ്ക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഒത്തിരി മൂപ്പ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് ദിവസമായി ഇതിൽ പൂവിട്ട് നല്ല വയലറ്റ് പൂ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇതിന് പൂ കാണുന്നത് പൂവിൻ്റെ ഓർമ്മ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു പൂമട്ടാണ് അതിനെ നെത്തിവഴുതന ഇന്ന് വിരിയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല വയലറ്റ് കളറിൽ നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും നല്ല നമുക്കൊരു മുറ്റത്തൊക്കെ നിന്ന ഒരു ഫ്ലവറിങ് ചെടിയാണോ എന്ന് വല്ല സംശയം തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണി ആവുന്നതോടു കൂടി ഈ പൂ നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞു വരും ഇപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നനയ്ക്കണ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വയലറ്റ് പൂ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ ഒത്തിരി മൂപ്പ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിത്യവഴുതനങ്ങ പറക്കണം മൂത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊള്ളില്ല അഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറക്കാൻ പാകത്തിന് പാകത്തിനാവും പൂ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ചാം ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പറിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാൻറ്റ് ഒരു പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ആവശ്യം രണ്ടൊരു പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറി വയ്ക്കാനുള്ള നിത്യവഴുതന കിട്ടും നിത്യവും കായ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച്
മൂത്താണ് ഇപ്പൊ കറി വെക്കുമ്പം ശരിയാവില്ല ഇത് അങ്ങനെ അടത്തുനിന്ന് പോരുന്ന ഇതാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ കായൊക്കെ ഇച്ചിരി മൂത്ത് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെയുള്ള മൂത്തിൽ മൂത്തത് എടുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പറിച്ചെടുത്ത് കറി വെക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാൽസ്യം അതുപോലെ തന്നെ നാരുകൾ പൊട്ടാസ്യം തായാമിൻ വൈറ്റമിൻ സി അയൺ എന്നിവയുടെയൊക്കെ കലവറിയാണ് നമ്മുടെ നിത്യ വഴുതനങ്ങ അതുകൊണ്ട് ഈ നിത്യ വഴുതനങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വലിയ പരിചരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഒരു നിത്യ വഴുതന ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കിട്ടുവാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലും നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കൃഷിക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൈകളിലൊക്കെ കാണും ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ നഴ്സറികളിൽ ഞാൻ സാധാരണ കാണാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പല അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ നിത്യ വഴി വഴുതനങ്ങി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണല്ലേ ഇത്രയും വിറ്റാമിനുള്ള നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഈ നിത്യ വഴുതന നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക നിത്യവും ഒരു കറി വയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് നിത്യ വഴുതനങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി